அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி மேல் லோகத்துல இல்ல கீழ் லோகத்துல இல்ல சொல்லிட்டே இருப்பீங்க இவன எப்ப பார்த்தாலும் கதை விட்டுக்கிட்டே இருப்பான் இத உங்க அண்ணன் தம்பிங்க பாசத்தோட லட்சணமா சொந்த அண்ணன் பொண்ணே கரத்தி வெச்சிட்டு பத்திரத்தை கொடுன்னு போன்ல மிரட்டறோம் ஒண்ணே டேய் குமரா டேய் அண்ணா விடுடா பிரகாஷ் விடுடா அந்த குமரா விடு என்ன சொல்றன்னு கேப்போடா டேய் ஏ பொண்ட கரத்தி வெச்சிருக்கா அடிச்சிருக்கா இவ சொல்றது எதுக்கு நான் கேக்கலாம் டேய் விடுடா அண்ணா விடு விடுடா சொல்றது கேளுடா வேலக்க கேக்குறது விடுடா டேய் விடு மாமா என்ன மாமா இது இப்படி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது ஏ இப்படி பண்ணீங்க நம்ம வீட்டு பத்திரத்தை அவகிட்ட வந்து மீக்கிறதுக்காக நீங்க எல்லாரும் போராடுறீங்க அலை என்னால எதுமே பண்ண முடியல எப்படியாவது பத்திரத்தை மீட்டிலாம் தான் நான் அந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்தேன் குடும்பமா அது கொலைகார குடும்பம் விட்டுருந்தா என் பொண்ணை இவன் கொண்டே போட்டிருப்பான் இதுக்கு மேல என் பொண்ணை உங்ககிட்ட இருக்க விட மாட்டேன் விட்ட எல்லாரும் சேர்ந்து என் பொண்ணை கொண்டாடுவீங்க வா மோனி போலாம் காயத்ரி காயத்ரி நில்லு மோனி விடு டேய் விடு எதுக்கடா விடணும் அடிச்சு கொல்றதுக்கா போன்ல பேசுறப்போ என் பொண்ணு நீ அடிச்சிருக்க எனக்கு வர்ற ஆத்திரத்துக்கு உன்ன கொண்ணே போட்டுருவேன் பூனை மாதிரி இருந்துகிட்டு என்னெல்லாம் வேலை பாத்துர்க்க ஏதாவது பேசினா பல்ல உடைச்சிருவே ராஸ்கர் அவன் செஞ்சது தப்பு தான் ஆனா நீ இப்படி செய்யிறது ரொம்ப தப்பு எனக்கு என் பொண்ணு முக்கியம் போன்ல பேசுறப்போ சித்தப்பா அடிக்காதீங்கன்னு கத்துனா அத வச்சு தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் நீ வா மோனி டேய் நான் சத்தியமா மோனி எதுவும் பண்ணடா நான் வந்து லேசர் தான் தான் அடிச்சே அது அந்த காயத்தை கொலை செய்ய சொல்றான் நான் அடிச்சே வாய் மூடு என்ன காரியம் பண்ணிருக்க நீ பண்ணது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் தெரியுமா டேய் எனக்கு சத்தியமா தெரியாதுடா இந்த மாதிரி ஆகும்னு அவகிட்ட தான் டாக்குமெண்ட் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மோனி அவளுக்கு பிடிக்கும்னு தெரியும் அவளோட பாசத்தை வச்சிட்டு டாக்குமெண்ட் அவகிட்ட இருந்து வாங்கிடலாம்னு பார்த்தேன்டா அது இவ்வளவு பெரிய தப்பா ஒன்னு தெரியாதுடா போடா நீ வாடா செல்ல காத்ரி நீ பண்றது அக்ரமோ மரியாதை குழந்தை கொடுத்துடு யார் பண்றது அக்ரமனு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே கோர்ட்லயும் போய் கேப்போம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் மரியாதையா அவனை கூட்டிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வா ஏ குழந்தை எங்கிட்ட தான் இருப்பா அதை யாரும் தடுக்க முடியாது எல்லாத்தையும் கெடுத்து குட்டிச்சோ ராக்கெட்டி எங்க எல்லாரையும் சிக்கல்ல தள்ளி விடுட இவ்வளவு பட்டால அறிவே வராதா எனங்க நீங்க வாங்க மோனியை வாக்கு மூல குடுக்க வச்சிட்டு போறா நம்ம சீக்கிரம் போலாம் டேய் டேய் என்ன போலீஸ் போட்டு குத்தாதீங்க டேய் இப்ப சொல்ல கிளை தலைய எடுத்து பிரகாஷ் வாட போலாம் மருமகளை சார் உங்க குடும்பத்துக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் அதுக்காக குழந்தையை கடத்துறதா சட்டம் சொந்த மந்தம் எதையும் பார்க்காது எந்த நோக்கத்துக்காக கடத்திருந்தாலும் கடத்துனது கிரிமினல் அஃபன்ஸ் தான் அதுக்குண்டான தண்டனையை யாரா இருந்தாலும் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அன்பு அவரை கூட்டு பேச சொல்ல போடுற இது எங்க குடும்ப பிரச்சனை சார் இதை நாங்க பேசி தீர்த்துக்கிறோம் தயவு செஞ்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் சார் அது எப்படி சார் நடவடிக்கை எடுக்காம இருக்க முடியும் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு புடிச்ச கிரிமினல் மேல நடவடிக்கை எடுக்க வேணாம் சொல்றீங்க சார் ஏதோ புத்தி கெட்டு போய் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் சார் தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க சார் சார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது நான் தான் நானே வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் சார் தயவு செஞ்சு அண்ணனை விட்டுருக்கேன் டே குமார் சொல்டா ஆமா சார் இவனுக்கு அந்த அளவு விவரம் பத்தாது தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த பெருசா கிடாதீங்க சார் பெரிய மனசு பண்ணி இவனை விட்டுருங்க சார் இவரு கேச வாபஸ் வாங்கினா போதுமா குழந்தை பத்த அம்மா இங்க இருக்காங்க அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்களா கையும் களவுமா புடிச்சது அவங்க தானே நீங்களும் அதுக்கு சாட்சி தானே மேடம் நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க இவருக்கு ஏழு வருஷம் கன்ஃபார்ம் சார் ஏதோ மனசு கேட்காம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் சார் என் குடும்பத்தோட பத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு எங்க எல்லாரும் சித்தவதை பண்றான் சார் இவன் 
அந்த பத்திரத்தை மீட்டுறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணல சார் என்ன மனுஷருக்கு சார் பிளீஸ் சார் நான் உள்ள போனா என் குடும்பம் தெருக்கு வந்துடும் சார் இதெல்லாம் நீ கடத்துறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்கணும் இப்ப பேசி எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அன்பு சார் இந்த மேடத்துக்கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்க சார் 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 பிளீஸ் சார் வேணாம் சார் சார் இது எங்க குடும்ப பிரச்சனை நாங்க பேசி தீர்த்துக்குறோம் சார் இது எதுக்கு சார் பெருசுப்படுத்துறீங்க சட்டத்தை மீறினதுக்கு அப்புறம் குடும்பமாவது ஒன்னாவது மேடம் நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுங்க சார் சார் நான் இப்ப கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு தெரியும்ல ராஜு உள்ள போயிட்டா அப்புறம் குழந்தைங்களோட திலகா தெருவுல தான் நிப்பா உங்க கிட்ட எல்லாம் வாழ்ந்து காட்டுறன்னு சவால் விட்டுட்டு போயிருக்கா இனிமே கூப்பிட்டாலும் உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வரமாட்டான் அவ கஷ்டப்படுறத நீங்க கண்ணால பாப்பீங்களா என்ன எப்படியாவது கார்னர் பண்ணணும்னு லிங்க என் வீட்டுக்குள்ள போந்து இவன மூர்த்தியும் பத்திரத்தை தேடினானுங்க போதுமா ராஜுவை இந்த தடவையும் நான் மன்னிச்சு விட்டுறேன் ஆனா இனிமே என் பொண்ணு ஏன் கூட தான் இருப்பா ஓகே என்ன சொல்லுங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம போயிடுறேன் சங்காத்தமே வேணான்னு தானே கோர்ட்ல வச்சு என் பொண்ணு ஒண்ணு வேணான்னு சொன்னா கோர்ட்டை பிரிச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் உங்க கூட எப்படி அனுப்ப முடியும் ஏன் கண்டிஷன் இதுதான் முடியாதுன்னா சொல்லுங்க நான் ராஜு மேல கம்ப்ளைண்ட் குடுக்கறேன் அவன் உள்ள போட்டோம் என்ன ராஜு கஷ்டப்பட்டு தண்ணி கேன் போட்டு இப்பதான் சம்பாதிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்க பிசினஸ் மட்டும் இல்ல உன் வாழ்க்கையே நாசமா போயிடும் பரவாயில்லையா அடிப்படையில அவர் நல்லபடியா கவனிச்சு வளப்பாருங்கிற நம்பிக்கையில தானே சொந்த சித்த பணை கடத்தி இருக்கான் அந்த குடும்பத்துல இனி என் பொண்ணு அனுப்புனா அவ உயிருக்கே ஆபத்து வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் கோர்ட்ல எதுக்காக குழந்தைய இவர் கூட அனுப்புனாங்கிற காரணம் உனக்கு தெரியுமா என் பொண்ணு என்ன வேண்டாம் சொல்லி இவர்கிட்ட இருக்கேன்னு சொன்னதுனாலதான் அது ஞாபகம் இருக்கா அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இப்ப அதை பத்தி எதுக்கு பேசிக்கிட்டு சார் இப்ப என் பொண்ணு கிட்ட கேளுங்க அவ என்ன சொல்றாலோ அது படியே பண்ணுங்க பாப்பா நீ யார் கூட மறுக்க போற அப்பா கூட அம்மா கூட அப்பா பக்கம் வந்துருமா அவ கெட்டவ ஒன்னு அவ கெட்டவளா தான் வளர்ப்பா இனி அவ நமக்கு தேவையில்லமா நீ அப்பா பக்கம் வந்துருமா மோனி செல்லும் நீ பயப்படாதரா யாரு என்ன சொன்னாலும் நீ கவலைப்படாத நீ யார் கூட இருக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அவங்க கூடயே இரு சார் கேள்வி கேட்டாரு இல்ல தைரியமா உன் விருப்பத்தை சொல்லு தைரியமா சொல்லுமா நீ அப்பா கூட போறியா ஏன் 
அப்படி சொல்ற நான் அப்பா கூட போக மாட்டேன் ராஜு சித்த பையன் அடிச்சாரு தூக்கிட்டு போய் அடிச்சு வச்சாரு நான் உங்க கூட போக மாட்டேன் அப்ப யார் கூட போ அம்மா கூட தான் போவேன் அவங்க கிட்ட தான் இருப்பேன் மோனிக்குட்டி என்ன சொல்ற இனிமே உனக்கு அகில அம்மா தான் அம்மா அப்பா சொல்லிருக்காரு இல்ல அகில அம்மா என்ன விட்டு போயிட்டாங்க காயத்ரி அம்மா தான் என்ன நல்லா பாத்துப்பாங்க அதனால அம்மா கூட தான் போவேன் சார் என் பொண்ணு தெளிவா சொல்லிட்டா ராஜுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி என் பொண்ணு எங்க போனாலும் என் கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்லுவா என்ன மோனி நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் சார் கொஞ்சம் லாஜிக்கா யோசிங்க சார் கோர்ட் குழந்தைய அவங்க கிட்ட தான் கொடுக்க போறாங்க அதுக்கு இப்பயே நீங்க குழந்தைய அவங்க கூட அனுப்பி வச்சுடுங்க விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க தம்பியாவது தப்பிப்பாரு நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் அவர் தம்பி ஜெயிலுக்கு போ போறானா இல்ல மோனியை என் கூட அனுப்பி வைக்க போறாங்களா சீக்கிரம் சொல்ல சொல்லுங்க சார் சார் பரவாயில்ல என் பொண்ணு அவ கூடவே இருக்கட்டும் என்ன சொல்றீங்க மாமா முட்டாள் தரமா முடிவு எடுத்திருக்க பரவாயில்லடா நான் சென்டிமெண்டல் இடியட்டாவே இருந்துட்டு போறேன் எனக்கு இவன் உள்ள போக கூடாது மோனி அவ கூட இருக்கட்டும் நான் சொல்றத கேடா ஏன் முடிவ நான் சொல்லிட்டேன் இந்த முட்டாள் பண்ண கிரிக்கத்தனத்தினால என் குழந்தைய நான் இழந்துட்டேன் மற்றபடி என் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல குமார் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சரிங்க நான் வர சார் ஓகே முனி நானா பொறுத்த இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கிரகிரகிரா ஆதிவுக்கு 
போ <laughs> கடைசியில எழுப்பெல்லாம் எனக்கு தானடா பைத்தக்கார குமார் தயவு செய்து மன்னிச்சிடுறா அறிவு கொடுத்தாலுமா இப்படி நான் பண்ணிட்டேன்டா பிளீஸ்டா மன்னிச்சிடுறா டேய் இங்க இது குற எல்லாம் காரணமா தான் மூஞ்சி மொகர கட்டையும் பாரு குழந்தைய கடத்துற மூஞ்சியா இது நீ செஞ்ச காரியத்துக்கு மோனி எப்படி பயந்து போயிருக்கா தெரியுமா அப்படியே நடுங்கி போய் உட்காந்துருக்கா இந்த பயத்துல அவளுக்கு ஜன்னி வந்துருமோ நாங்க பயந்து போயிருக்கோம் நாளைக்கு <laughs> மிரட்டியும் <laughs> எனக்கும் அதே டவுட் தான் உண்மையிலே பத்திரம் அவகிட்ட இல்லையா இல்ல பாசத்தையெல்லாம் தாண்டி பத்திரத்தை தரக்கூடாதுன்னு இருந்துட்டாளா எதுவும் புரியலையே அவளால் இவ்வளவு வேலையை காட்ட முடியுதுன்னா மோனிக்குட்டி நல்ல வேலை உனக்கு ஜரம் எதுவும் வரல எதுக்கு இப்படி சுருண்டப்படுத்திருக்கமா பயமா இருக்குமா 
பயப்பட கூடாதுமா அம்மா தான் பக்கத்துல இருக்கேன்ல அந்த லூசு பையன் ராஜு இனிமே இங்க வரமாட்டான் நீ தைரியமா தூங்கு சரியா அம்மா நீங்க என் பக்கத்திலே இருப்பீங்களா உன்னை விட்டு நான் எங்கடா போ போறேன் அம்மா பக்கத்திலேயே இருக்கேன் நீ தூங்கடா செல்லும் வா எந்திரி படுமா படு நிம்மதியா தூங்கு ஓகே தினமும் ஏன் நீங்க எங்களை தேடி வரீங்க இதோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை தேடி வரோம்